Herkese merhaba. Umarım hayatınız keyifli geçiyordur. Bugün niyet ederken bilmemiz gereken önemli kurallardan bahsedeceğim. Hepimizin bir sürü dilekleri, niyetleri var. Bu konularda çalışma yapıyoruz, niyet kutuları hazırlıyoruz, niyet panoları yapıyoruz. Ama çoğu zaman niyet ederken bazı konulara dikkat etmiyoruz. Bazen bir yıldız kaydığında ya da doğum günü pastası üfleyeceğimizde bile bir dileğini tut dediğinde aklımızdan bin tane şey geçiyor. Şunu mu dilesem, bunu mu dilesem, en çok hangisini istiyordum diye ne istediğimiz konusunda kafamız hep biraz karışık. Birinci kural, istediğim şeyde net olmak. Gerçekten ne istediğimi bilmek çok önemli. Çoğumuz ne istediğimizi bilmiyoruz. Bir şey istediğimizi dile getiriyoruz ama içimiz o şeyi gerçekten istemiyor. İstediğim şeyi gerçekten isteyip istemediğimden emin olmam gerekiyor. Bunun üzerine çok uzun düşünmeli ve net bir karar vermeliyim. İsteklerimizde kararlı değiliz. Bir kere istiyoruz sonra unutuyoruz. Sonra başka bir şey istiyoruz. Bir kere istiyoruz sonra fikrimizi değiştiriyoruz ve başka bir şey istemeye başlıyoruz. O zaman aynen şöyle oluyor. Bir pizzacıya gidip sipariş vereceğinizi varsayalım. Garson başınızda siparişi almak için bekliyor. Biz önce diyoruz ki sebzeli pizza istiyorum. İki dakika sonra yok yok vazgeçtim etli istiyorum. İki dakika sonra acaba deniz ürünlü olanı mı isteseydim? Ve garson başımızda bekliyor, bekliyor. Bir türlü siparişimizi içeri iletemiyor. Çünkü kararımız hala netleşmedi. Aynı bunun gibi evren de önce siparişimizi alıyor ve biz aklımızdan başka şeyler geçirmeye başladığımızda bu sipariş iptal edildi diyor ve üzerine çiziyor. İstediğimiz şeyde çok net ve kararlı olmalıyız. Çünkü ne istediğimizi unutmadığımızda, inatla ve ısrarla aynı şeyi istemeye devam ettiğimizde mutlaka gerçekleşiyor. Bu yüzden ne istediğinizi önce iyice bir düşünün, belirleyin ve sabitleyin ve sonra değiştirmeyin ve tabi unutmayın da. Sürekli bir şeyler isteyen şımarık bir çocuk düşünün, dışarıda yürüyorsunuz, Önce şeker istiyor, 5 dakika sonra ciklet istiyor, 2 dakika sonra dondurma istiyor. Genellikle bu çocuğun hiçbir istediği alınmaz öyle değil mi? Bir de ne istediği konusunda çok net olan çocuklar vardır. Şu oyuncağın yeni çıkmış şu versiyonunun şu parçasını istiyorum der. Tutar anne babasının elinden o oyuncakçıya götürür. İşte bu der istediğini alır ve döner. Ne istediğimizi bilmeyen ve her gördüğü şeyi isteyen şımarık çocukları aklımızda tutalım, onlar gibi olmayalım ve ne istediğini tam olarak bilen akıllı çocuklar gibi olalım. Doğru niyet etmenin ikinci önemli kuralı bilinçaltım bu konuda ne istiyor? Bazen benim istiyorum dediğim şeyi bilinçaltım istemiyor ama ben bunun farkında bile değilim. Diyelim ki çok para istiyorsunuz ve sürekli buna niyet ediyorsunuz. Ama bilinçaltınızda çok para bela getirir, çok para huzursuzluk getirir, çok para yuva yıkar kayıtları var ve siz bunların farkında bile değilsiniz. Ya da evlenmek istiyorum diyorsunuz ama bilinçaltınızda evlenirsem annem gibi baskı görürüm, özgürlüğüm biter gibi kayıtlar var. Ve sizin niyetiniz gerçekleşmiyor. Yani niyet ettiğimiz konu hakkında içinize iyice bakıp bu konunun gerçekleşmesi hakkında bir korkum var mı diye bilinçaltınızı biraz sorgulamalısınız. Niyet ettiğim konuyu net olarak ben, zihnim ve bilinçaltım hep birlikte istiyor olmalıyız. Üçüncü kural yalnızca kendimiz için niyet edebiliriz. Bu yanlışı çok yapıyoruz. Özellikle çocuklarımız için çok dileklerimiz var. Tabii ki tüm sevdiklerimiz iyi olsunlar, mutlu olsunlar istiyoruz ama gerçekte kimse kimsenin hayatına müdahale edemez. Biz sevdiklerimiz için dualarımızı edelim, onlara iyi enerjilerimizi gönderelim 
Ama sonuçta onların hayatı ve herkes kendi hayatından sorumludur. Bu yüzden başkaları için değil, yalnız kendim için niyet ediyor olduğuma dikkat etmem gerek. Dördüncü kural kendini takdir etmek. Kendimi takdir etmek neden önemli? Çünkü bana değerli olduğumu ve bu hayattaki iyi şeyleri hak ettiğimi hatırlatır. Değer duygumu artırır. Ben değerliyim, akıllıyım, becerikliyim. Övün kendinizi. Yaptığınız küçücük bir şey için dahi olsa takdiri başkalarından beklemeyin. Kendinizi takdir edin. Bu hayattaki iyi şeyleri hak ediyorum. Bunu kendimize hatırlatmalıyız. Bunu yapmazsak ne olur? Şüphe başlar. Ben büyük bir şey istiyorum ama acaba hak ediyor muyum? Çok mu büyük bir şey istiyorum? Sorgulamaları başlar. O zaman zaten niyetimizin olmasına engel koymaya başlamışız bile demektir. Beşinci kural benim ve bütünün hayrına olacak şekilde demeliyiz. Niyetimiz kalpten gelmeli ve herkesin en yüksek hayrına olmalı. Başkalarının başına kötü şeyler gelmesi için niyet edilmez. Başka insanların hayatını etkileyecek şekilde niyet edilmez. Bencilce niyet edilmez. Şu adam karısından ayrılsın da bana gelsin gibi bir niyet edilmez. Ya da şu insanlar dara düşsünler, evlerini satsınlar da ben alayım gibi bir başkası için mutsuzluk oluşturacak şekilde niyet edilmez. Altıncı kural, beklentileri ve yorumları bırakmak. Niyetimizi koyduktan sonra sonuç hakkındaki tüm beklenti ve yorumlarımızı salıvermemiz gerekiyor. Niyetimizin nasıl gerçekleşeceğine dair hiçbir fikir yürütmememiz gerekiyor. Bizim için de en zoru bu aslında. Çünkü sürekli düşünmeye ve çareler bulmaya alışmış zihnimiz çok fazla yorum yapar. Olasılıkları düşünür durur. Diyelim ki para gelsin istiyorum. Acaba amcam verir mi, sayısal çıkar mı? İşte birinden alacağım vardı, o getirir, verir mi gibi düşünceler geçer, durur zihnimizde. Oysa sistem sizin hiç düşünmediğiniz bir şekilde niyetinizi size getirebilir. Olasılıklar o kadar çoktur ki. Ama biz bu sonsuz olasılıklar içinden yalnızca 3-5 tanesini akıl edebiliriz. Ve oralara takılıp durduğumuz için de bu sefer niyetimizin gerçekleşmesini geciktirmiş oluruz. Bunların hiçbirini düşünmeyip niyet ettim. Her ne şekilde olursa olsun bir şekilde olacağından eminim demek gerekiyor. Yedinci kural, bugünüm yarınımı yaratır. Gelecek aslında hiçbir zaman gelmeyecek. Yarın yoktur. Yarın hep bugün olur. Yarın hep yarında kalır. Yani gelecek geldiğinde şimdi olur. Bu yüzden gelecek aslında şu andı ve şu anınız geleceğinizi yaratır. Yani şu an nasıl bir ruh hali içinde olduğunuz gelecekteki ruh halinizi yaratır. Bu yüzden olumlu düşünmek çok önemlidir. Bulunduğunuz an içinde mutluluk ve huzur içinde olmalısınız. Bugün üzgünsem ve kendimi bu ruh halinden çıkaramıyorsam gelecekte de üzüntülü olayları kendime çekmeyi garanti altına alıyorum demektir. Durup dururken güzel şeyler olmasını beklemem boşuna olur. Bu yüzden olumsuz düşündüğünüzü fark ettiğiniz anda bunu olumlu düşünceye çevirmeye çalışın. Enerjiniz düşük olduğu zaman yükseltin. Nasıl yapacağız diye soranlara bu konuda hazırlamış olduğum frekansımızı nasıl yükseltiriz videosunu izlemelerini tavsiye ederim. Sekizinci kural niyet ederken dikkat etmemiz gereken en önemli şey... Mutluluk, huzur, neşe ve sağlıkla olsun diye eklemektir. İnanın gerçekleşmiş o kadar çok niyet gördüm. Ama bu kelimeler eklenmemiş olduğu için maalesef niyet edenleri hiç de mutlu etmemişti. Neye niyet ederseniz edin, sağlıkla, neşeyle, mutlulukla olsun diye eklemeyi lütfen unutmayın. Dilerim tüm niyetler gerçek olsun. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.